ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണിത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലും ജനറൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ലൈക്ക് നമുക്ക് എൻ എം എൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടുകളും ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് വന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം which of the following set out of the criteria for an environmental management system and can be certified to adhaayidu environmental management system tinte criteria parayunnathu ed iso aanu and uh, certification um kodukuna edaanu nallana chodyam iso 18001 iso 14001 iso 9000 iso 9001 so namukku eduthu parannittundu iso 14001 aanu namukku environmental management system tinte standards um certification um okka kodukka po orthu vekka iso 14001 aanu ini nammude baaki options nokkuvane iso 18001 undu adu international standard for health and safety management system aanu ഓക്കെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ദെൻ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസും അതായത് കമ്പനികൾക്കൊക്കെ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റും ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ലേ ചെയ്യുന്ന ഐ എസ് ആണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഉണ്ട് അതായത് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ക്യു എം എസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ലേ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് ക്യു എം എസ് മാത്രമാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് വണ്ണും ക്വാളിറ്റിയുടെ ആണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഇസ് എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റി ദ കമ്മിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടീസ് ടു ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം റെഡ്യൂസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് റെഡ്യൂസ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് റെഡ്യൂസ് ആസിഡ് റെയിൻ റെഡ്യൂസ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോക്ക് അപ്പോൾ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവെമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ എമിഷൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ ഇസ് റെഡ്യൂസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എമിഷൻസ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഇസ് ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് കോ ദാറ്റ് കോൾ ഫോർ ഇൻഡർ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് നേഷൻസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി അവരുടെ അവരുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ്റർലൈസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ച പ്രോട്ടോകോളാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ മോണ്ടിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഇസ് എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റി ഡിസൈൻ ടു രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മോണ്ടിയൽ പ്രോട്ടോകോളാണ് രണ്ട് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെഡ്യൂസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഓസോൺ ലെയർ റെഡ്യൂസ് ആസിഡ് റെയിൻ റെഡ്യൂസ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോക്ക് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഓസോൺ ലെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ പ്രോട്ടോകോളാണ് മോണ്ട്രൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നയ അപ്പോൾ വർഷം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് മോണ്ട്രൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്ലോബൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ സ്റ്റാറ്റോസ്പെറിക് ഓസോൺ ലെയർ ബൈ ഫേസിംഗ് ഔട്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീസിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അതായത് ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ എമിഷൻസ് കുറച്ച് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റോസ്പിയർ എർത്തിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റോസ്പിയർ എന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രോട്ടോകോളാണ് മോണ്ടൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ വഴി പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മോണ്ടൽ പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ വർഷം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ഓക്കെ അടുത്തത് വോട്ട് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഫോർ കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൺസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇക്വലൻറ്റ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് എയർ ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് നോ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൺസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇക്വലൻറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ഫോർ കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് ഇസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇക്വലൻറ്റ് അല്ലെ സി ഒ ടു ഇ എന്ന് നമ്മൾ പറയും വിച്ച് ഇസ് എക്സ്പ്രസ് ആസ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ബൈ വോളിയം അതായത് പി പി എം വി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുക പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പെർ വോളിയം ആണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്
അതായത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ക്യാച്ചർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റിംഗ് കാർബൺ സെക്യൂസ്ട്രേഷൻ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റിംഗ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി കാർബൺ സെക്യൂസ്ട്രേഷൻ ആണ് കാർബൺ സെക്യൂസ്ട്രേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്യാച്ചറിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആ പേര് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കാർബൺ സെക്യൂസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് റെഡ്യൂസിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് അത് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ആക്ച്വലി നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസിനൊന്നും വലുതായിട്ട് മാറ്റം വരത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ പോപ്പുലർ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് റേറ്റിംഗിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സിസ്റ്റം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ലീഡ് ബ്രീം ഗ്രീൻ ഗ്ലോബ്സ് ഗൃഹ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ഗൃഹയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഗൃഹ ഇസ് എൻ അക്രോണിം ഫോർ ഗ്രീൻ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഗൃഹയുടെ ഫുൾ ഫോം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഗ്രീൻ റേറ്റിംഗ് ഫോർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഹാബിറ്റ് അസസ്മെൻ്റ് ആണ് ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ അതായത് നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മെയിൻലി ഗൃഹയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഗൃഹ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ എനർജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ ലീഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഏ കൊടുത്തുന്ന ലീഡാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം യൂസ്ഡ് വേൾഡ് വൈഡ് മൊത്തത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ബിൽഡിംഗ് റിസർച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ അസസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പേരുകളും ഒക്കെ ഒന്ന് ഫെമിൽ ഇതൊക്കെ സിലബസിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കി വെച്ചിട്ട് പോവാം സോ ബാക്ക